Это тоже установка контроля топологии только на полупроводниковых пластинах. Она сравнивает топологию трех чипов и по мажоритарному признаку выбирает годный. А в этих двух боксах находится генератор изображений. И они позволяют сделать первый рисунок, вот этот в металле, нарисовать проект. Примеры фотошаблонов. Да? Интегральную схему проектируют вначале в компьютере. Потом из компьютера при помощи генератора изображений рисуют вот такой рисунок. Это кварц, покрытый хромом. Да? И делают в металле рисунок. После этого... Но вот это, это реальный фотошаблон? Это реальный, конечно. Без таких фотошаблонов, которые показывали первому на планаре, невозможно сделать ни одну микросхему. А ведь они повсюду. В смартфонах, планшетах, телевизорах, без которых мы уже не представляем свою жизнь. Весь цифровой мир обязан крошечным чипом. Создать этот самый фотошаблон непросто. Нужна высочайшая точность. Аналогов оборудования, которое изготавливают на планаре, нет в странах СНГ. Продукцию холдинга высоко ценят в России, Китае, Тайване, США, Южной Корее. А все потому, что в мире существуют единицы компаний, которые занимаются такими разработками. А ведь этого уникального производства могло и не быть в Беларуси. В новом выпуске YouTube-проекта «По факту решения первого» мы расскажем, почему первый в свое время не согласился продать микроэлектронное производство, как сейчас развивается эта наукоемкая отрасль, и при чем тут ночной кошмар министра СССР Владислава Колесникова. Что такое микроэлектроника? На этот вопрос ответит не каждый взрослый. Это что-то настолько сложное, без чего не поедет автомобиль и не улетит ракета. История белорусской микроэлектроники начинается с советского периода. В 1962 году в Минске было создано конструкторское бюро точного электронного машиностроения. В 1971 оно стало головным предприятием научно-производственного объединения «Планар». В его составе также были такие крупные машиностроительные заводы, как «Элар» в Риге, «Эвистер» в Витебске, «Этонг» в Новолукомле и другие. Вот почему «Планар» назвали «Сердце микроэлектроники Советского Союза». Здесь разрабатывали оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для производства интегральных микросхем. Поставки осуществлялись по всему СССР. Наш знаменитый земляк, нобелевский лауреат Жарес Иван Шалферов, рассказывал, что как-то в 80-е годах встретил министра электронной промышленности всего Советского Союза Владислава Колесникова. И тот признался, рассказал ему, проснулся сегодня в холодном поту, приснилось, что планара нет. А раз нет планара, нет больше в СССР электронной промышленности. Этим все сказано. Это было действительно сердце электронной промышленности. Здесь были сосредоточены основные мозги электронной промышленности Советского Союза. То была абсолютная правда, когда создавалась эта прорывная отрасль, интеллектуально и финансово ее могли потянуть, как я сказал, Америка, Советский Союз и Япония. Тогда у нас работали еще смежные предприятия, как я говорил, в России, Прибалтике, но мозговой центр, сердце было здесь, в Беларуси. Это достояние, даже не национальное, а мировое, удалось сохранить. Хотя после распада Советского Союза Планар отправился в свободное плавание, в котором нужно было самостоятельно решать все проблемы. Уже не было госплана СССР и гарантированного сбыта. Структуру предприятия изменили. Продукцию начали продвигать в Россию и дальнее зарубежье, в частности в Китай. В Поднебесную, кстати, в 90-е годы поставили более 300 единиц оборудования. Так удалось сохранить все компетенции. Следующее знаковое преобразование планара произошло в 2014-м. По решению первого был образован научно-производственный холдинг. В его состав также вошли завод «Электронмаш» и оптоэлектронные системы. До распада Советского Союза микроэлектроника, сделанная на территории Беларуси, была сопоставима по функционалу и надежности с товарами компаний, которые сейчас доминируют на мировом рынке. Да, когда-то мы с ними запросто конкурировали и от них не отставали. Однако сегодня Беларусь, тем не менее, не утратила передовых позиций в мире по ряду направлений высокотехнологичного производства. Но здесь надо было добавить, что по ряду направлений мы серьезно отстали. Это факт. Наши предприятия-разработчики предлагают комплексное решение с высокой насыщенностью микроэлектронными компонентами в сфере космической оптики. 
рентгенографии, не разрушающего контроля зондирования атмосферы Земли. Список здесь можно продолжать. Чтобы скоординировать работу ученых и промышленных предприятий, в 2017 году был создан инновационно-промышленный кластер микрооптосвч «Электроника». В его состав вошли уже известный нам Планар, а также Интеграл и Минский научно-исследовательский институт радиоматериалов. К примеру, Интеграл специализируется на микросхемах, которые, как вы помните, невозможно было сделать без фотошаблонов Планара. В списке выпускаемой продукции полупроводниковые приборы, жидкокристаллические индикаторы и модули, изделия электронной техники. Все это широко применяется практически во всех отраслях народного хозяйства – вычислительной техники, системах управления, информатики, авиационно-космической и атомной промышленности. Основная продукция, производимая интегралом, это электронно-компонентная база. Масштаб ее применения от бытовой техники и заканчивая космическими кораблями и спутниками. В настоящее время на интеграле разработано и будет выполнено два бизнес-плана по дальнейшему развитию производства. Первый план – это увеличение производства изделий специального и двойного назначения. Второй – это модернизация производства с уходом на проектные нормы 250 нанометров и ниже. Средний экспорт интеграла пять лет назад был в пределах 70 миллионов долларов. В прошлом году цифра выросла в два раза. Основной партнер – Россия. Сейчас на предприятии делают все, чтобы снизить зависимость союзного государства от импортной электроники. Продукция интеграла продается в 14 стран мира. Основной рынок сбыта – Российская Федерация. На нее приходится порядка 78% экспорта интеграла. Остальная продукция уходит в страны дальней дуги, в основном Юго-Восточную Азию, Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия, Сингапур. В настоящее время подписана программа по импортозамещению с Российской Федерацией, согласована дорожная карта, и в ближайшие годы по программе импортозамещения будет изготовлено более 80 изделий военного и общегражданского назначения. Но не на всем постсоветском пространстве удалось сохранить промышленное наследие, да и вообще удержаться на плаву, не говоря уже про дальнейшее покорение микроэлектронного горизонта. Взять, к примеру, Латвию и ее известное производственно-техническое объединение «Альфа». Именно здесь когда-то добились больших успехов в разработке и производстве полупроводниковых интегральных микросхем. Они были гордостью всесоюзной микроэлектронной промышленности. В 90-е предприятия бездумно приватизировали и бесценные производственные станки растащили за копейки. Я прекрасно помню, как меня уговаривали продать, закрыть эти предприятия. Купим, завезем все с Запада. Слава Богу, как бы то ни было трудно, страна сохранила и Планар, и Интеграл, и Беломо, и Горизонт, и Витебский монолит. Но самое главное, научную инфраструктуру в этой наукоемкой отрасли. 30 лет прошло. Мы видим, что... В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но установить в будущем свои правила игры. Так называемый цивилизованный демократический западный мир без зазрения совести использует технологические рычаги воздействия, вводя санкции, пытаясь поставить на колени неугодное государство своих конкурентов. В Беларуси не просто сберегли уникальное производство, их постоянно модернизируют, укрепляют и без того прочную базу фундаментальных исследований. Без лишней скромности, но наши научные школы – одни из лучших в мире. Сегодня специалистов в области микроэлектроники готовят в трех ведущих вузах – БГУ, БНТУ и БГУИР. У каждого вуза своя специфика. К примеру, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники делает ставку на микро- и наноэлектронику. В прошлом году здесь набрали свыше 2000 первокурсников. С 2023-го отдельные специальности отнесли к категории наиболее востребованных в экономике. Среди них микро- и наноэлектроника, электронные системы и технологии, радиосистемы и радиотехнологии, нанотехнологии и наноматериалы. То есть за специалистами такого профиля будущее, и они точно не останутся без работы. Впрочем, в БГУИР стабильно высокий конкурс. Больше половины абитуриентов, подающих сюда документы, имеют в сумме от 300 баллов. А у выпускников, как правило, нет проблем с распределением. Среди заказчиков таких кадров – IT-компании, организации госсектора экономики, банки и сотовые операторы. В Беларуси и в нашем университете, в частности, в БГУИР, активно и достаточно эффективно ведется подготовка специалистов 
по различным направлениям, как фундаментальным, так и прикладным. То есть это подготовка специалистов в области технологии микроэлектроники, специалистов в области фундаментальных основ микро- и наноэлектроники, а также в области компьютерного проектирования микро- и наноэлектронных систем. Взаимодействие с нашими российскими партнерами в области прикладной и фундаментальной науки оно ведется в рамках программ Союзного государства. И сейчас Академия наук, наш университет активно участвует в этом направлении, другие университеты республики работают над тем, чтобы реализовать, разработать и начать реализацию программ Союзного государства, в том числе по блоку, связанным с микроэлектроникой. Это сенсоры, микросенсорика, это материалы, это изделия микроэлектроники. Если говорить о взаимодействии с реальным сектором экономики Российской Федерации, то здесь мы активно работаем в области космических технологий, взаимодействуем, разработки соответствующих приборов, элементной базы в области двойных применений и так далее. То есть работа ведется, работа ведется достаточно активно, эффективно и с хорошими результатами. Президент призывает не замыкаться в национальных границах, а кооперироваться с дружественными странами. Взять к примеру недавний зарубежный визит Александра Лукашенко в Зимбабве и Объединенные Арабские Эмираты. Инвесторы готовы вкладывать в белорусскую микроэлектронику. Даже технологически мощный Китай покупает у нас определенную продукцию, хотя у самого производства хватает. Только за последние пять лет на развитие микроэлектроники в КНР потратили порядка 50 миллиардов долларов. Мы в советские времена были самым мозговым центром. Украина, мы отчасти в Прибалтике. Что осталось от этого? Ничего. Кроме того, что у нас есть вся наша продукция сегодня востребована. Потому что мы стоим на плечах гигантов, советских гигантов. И оптика, и электроника, и лазеры, и прочее. Это же Беларусь. И знаете, по некоторым направлениям, в том числе экономики, неожиданно для меня превзошли на много, во много-во много раз. Допустим, микроэлектроника, они просто молодцы. Они ни в чем не отстали. Мы вкладываем в это. Может быть и хорошо, что они ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой. Мы не будем рассчитывать, что там, как Россия, газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать и делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. В Беларуси утверждена программа развития микроэлектронной промышленности до 2030 года. Она состоит из двух частей – научной и производственной. То есть задействован кластер, в который входят как предприятия, так и академические организации. Правительство рассчитывает, что выручка от реализации продукции должна вырасти в три раза и составить 350 миллионов долларов. С российскими партнерами определен перечень необходимых электронных компонентов и согласована дорожная карта развития микроэлектронного производства. Создан совместный центр фотошаблонов, о которых мы рассказывали в начале выпуска. Но давайте объективно. При всех успехах отечественной микроэлектроники одномоментно отказаться от импортных компонентов невозможно, да и не нужно. Но то, что в нашей стране есть высокий научный кадровый потенциал, это факт. А значит, мы сами способны двигать, а не догонять прогресс. Место науки в развитии страны, об этом недавно сказал, должно быть более заметным, мягко говоря. Роль науки надо поднять на порядок, и ученых в том числе. Не ученых надо подстегивать, а они должны двигать отрасли в новые технологические уклады в условиях острой конкуренции. У вас все права для этого. Наша наука может много, от искусственного интеллекта до жизненно важных лекарственных препаратов и технологий. Выставка «Беларусь интеллектуальная», которая прошла по всем регионам, это наглядно продемонстрировала. Скоро построим огромный, в истории такого Беларуси не было, выставочный комплекс, где будут эти достижения представлены. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.